。大家都知道，摄入过多的糖会对我们身体造成危害，所以现在越来越多的人都会选择无糖饮料、无糖零食，甚至无糖调味剂来缓解我们想吃甜食的欲望。因为没有真正的糖，甚至没有卡路里，似乎我们可以肆无忌惮地吃这些食物。但事实真的是这样吗？可能大家最近都听说了，阿斯巴甜作为一种被广泛应用于各种饮料的甜味剂，被世界卫生组织定义为可能让人类致癌。The World Health Organization labeling aspartame, aspartame, aspartame could possibly be associated with cancer. 那是不是从此以后我们就再也不能喝这些饮料了呢 ？So I understand people's concern. People have been saying this for decades. They have it in three different categories. Does something cause cancer? Does something maybe cause cancer? And then it can something maybe possibly a little bit cause cancer? We don't really know. And then it doesn't cause cancer. And they decided to put it in the maybe it does, but we're not really sure category. People should know staying up past midnight working is more dangerous than drinking diet pop. 也就是说，世卫组织。并不是想让我们立即停止使用含有阿斯巴甜的食物。We're not advising companies to withdraw products, nor consumers to stop consuming altogether. 但是，作为一个健身博主，我更关心的是，无糖饮料到底能不能帮我们减肥呢？为了弄清这个问题，我找到了一个每天喝含糖饮料的男生。Hello， 我是 Joseph， 现年二十八岁。现在你每天喝多少含糖饮料？两瓶可乐。看你还挺瘦啊。个人运动量蛮大的，喜欢做各式样的球类运动，每天都要跑五公里。接下来这三十天，这两瓶饮料都不能喝了，要换成无糖的。没问题，其他生活都不变。那咱们现在做个体检。OK，Let's、okay. go。在他做挑战的同时，作为一个平时几乎不喝饮料的人，我也会同样的每天喝两瓶无糖饮料。我很好奇，几周后我们的身体各自会发生什么变化？各位，这是我周围超市能买到的所有无糖饮料。但作为一个平时不怎么喝饮料的人，很多这些我都没喝过，所以接下来我要尝一下它们，选出三到四个我比较喜欢的口味。那咱们现在开始吧。呃、不想再做这个挑战了。OK， 各位，喝了这么一圈，我觉得这四个是最符合我口味的无糖饮料。这两个零糖维他命水是最难喝的，所以在接下来这三十天呢，我就主要喝这四个饮料。昨天我去抽了个血，测出了我的血糖和胆固醇水平，再加上刚才测的体重以及我现在的身体状态，我主要好奇三十天后这些指标都有什么变化。和之前做的其他挑战不同，这次因为只是在已有饮食上增加一些饮料，对我来说没有什么难度，但对于 Joseph 来说可就没有这么简单了。真的很难受。在他跟大师在打字，可能三十天后才能吃了，太难受了，非常的热。我觉得有一个很大的一个挑战，就是没有办法点星巴克里面的星星的，是没有添加糖的。老婆买了圈圈茶，我就喝真的茶啦。人生就这样苦苦涩涩的，无添加糖的巧克力饼干，孤单可乐难喝。各位，我们的挑战执行到一半了，我给周四打个电话，看看他现在的情况。怎么样？最近好像有一点瘦了，放了这个月，体重新低啊，坚持不错，其他都没有变化，对吗？没错，没化，饮食一样，运动也是一样。觉得困难吗？到现在？我觉得还算是可以坚持，但是无糖可乐特别难喝。那继续加油啊！感觉换成无糖饮料之后，他还瘦了。难道这些东西真的可以帮我们减脂吗？咱们一起来看看当下的调查研究是怎么说的。各位，在我手头呢是二零二二年一篇长达二百一十页关于代糖的文献综述。他们发现，短期用代糖饮料来替换含糖饮料，受试者们的体重会有一定下降。而同一篇文献又发现，长期喝代糖饮料和肥胖率的增加有相关性。哎，为什么是同一篇文献却有完全相反的结论呢？大家可能会好奇 ，Joseph 明明很瘦，也不需要减肥，为什么我会找他来做这个挑战呢？原来在找人的过程中，我发现现在几乎没有想要减肥还只喝含糖饮料的人，绝大多数坚持喝含糖饮料的
都是像 Joseph 这样运动量特别大或者本身就比较瘦的。但我们并不能说他因为喝含糖饮料所以瘦。同样的道理，我们再看这些无糖饮料和肥胖有相关性的结论，在长期实验中的受试者。有可能是因为想减肥才喝的无糖饮料，这种反向因果关系，也许才是我们经常会听到无糖的碳酸饮料胖的人更多，无糖比有糖更容易出现肥胖和糖尿病的真正原因。所以综合这些文献，我们可以说，在短期内，我们可以用等量的无糖饮料来替换含糖饮料，作为减少热量、控制体重的工具。但是如果不结合控制生活中的其他饮食，效果也会非常有限。那对于像我这种平时不喝无糖饮料的人呢？我会增重吗？咱们再观察几天看看。Why you upset like Cinderella teens? Used to see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. 各位，我刚发现我每天喝的蛋白饮料里面有四种不同的甜味剂。That's crazy. 怪不得它这么好喝。Dylan, how much winner do you take per day? Three diet cokes at most. One tablespoon every day. Three cans a day. Zero calories. Do you notice that protein powder has equal amount of artificial sweetener? Does it? 在挑战前，我以为。甜味剂主要存在于饮料里，但是当我在超市仔细看了各种标签后，发现很多东西也含有甜味剂，比如酸奶、果汁、面包、巧克力、冰激凌、麦片、蛋白棒，甚至一些调料和牙膏都含有甜味剂。各位各位，这个无糖燕麦奶加无糖麦片的组合还挺好吃的。但看着这些食物，我又产生了一个疑问：如果我们大量使用甜味剂是为了代替糖，而糖是让我们变胖的主要原因，那为什么自从一九八一年阿斯巴甜进入食品市场以来，我们的肥胖率反而越来越高了呢 ？Fat tends to cause you to be fat. Sugar makes insulin work better. The root cause is eating too much carbohydrate. 这些都是我们曾经。或者现在相信过的理论，如果他们都是真的，那么导致肥胖率升高的原因，就只有可能是我们自己意志力薄弱。但是接下来的实验可能会让大家有不一样的思考。在二零一七年，耶鲁大学的科学家们用代糖将五杯水都调成了相当于含有七十五卡蔗糖甜度的饮料，然后用麦芽糊精。将这五杯水分别调成不同的卡路里，在口味完全相同、受试者也喝不出区别的情况下，大家认为哪个饮料最让受试者喜欢呢？绝大多数小伙伴都认为是卡路里最高的一杯，但在扫描了受试者的大脑后发现，反而是七十五卡这杯饮料对奖励系统有着最高的刺激。但这个实验并没有结束，紧接着他们又测量了受试者喝完这些饮料后的代谢反应。理论上来讲，我们摄入的热量越高。身体代谢时产生的热量也越高，但结果反而也是接近七十五卡的饮料产生了最高的热量。换句话说，就是我们更容易代谢掉这杯。这也太奇怪了。如果这个实验结果是真的，它就告诉了我们一个非常重要的信息：甜味儿不仅仅是一种味觉，而是食物传递给我们大脑的热量信息。如果这个信息不准确，就会产生一个营养不匹配的现象，甚至有可能造成代谢问题。大家要知道，在曾经的食物里。甜度越高，就代表热量越高。但在今天可以轻松改变甜度的情况下，我们根本无法通过口味来预判热量。这就像是有个人跟我说：“你的车可能有油，可能没油。”这种不确定性就会让我下意识的想去加油一样，因为害怕得不到热量。我们就会吃的更多，而所有这些都是潜意识的。看到这儿，可能大家觉得，那是不是只要我们改吃真正的糖，就可以解决这个问题呢？可现实是，我们创造出了不仅仅是改变甜度，而是几乎所有口感的重度加工食品。就像《The End of Craving》这本书里说，我们现在的食品环境就像是一个卡路里赌场，我们并不是想要变胖。但却进入到了一个无法抵御、害怕失去热量的游戏当中。What？ 我怎么还瘦了？啊，挑战终于结束了。昨天我又去抽了个血，我把两次的报告放在这儿。医生说我一切都正常，甚至胆固醇还有点下降。这是我现在的身体状态，大家看和上次相比有没有任何变化？那待会儿呢 ？Joseph 会过来，咱们一起问问他的情况。来，我看看 Joseph 瘦没瘦，憔悴的瘦。<笑> Cheers. Cheers.
第一次喝到这个金色的，很好看。这三十天对你来说有什么改变吗？好像有一点点瘦，最多的差异大概就两三公斤。原因除了戒掉含添加糖的可乐，另外一方面就是可能当奶爸，所以睡眠变少。体检结果有变化吗？有变化，最明显就是胆固醇跟血糖。我不知道这个跟喝无糖饮料有什么关系。我不知道，但是我在想说，可能是因为开始看标签，所以其他东西也会跟着影响。你接下来喝饮料的习惯会有改变吗？我觉得不会，还是会继续喝可乐，因为那个才会让我快乐。希望你之后能够继续维持看标签的这个习惯。感谢参加这次挑战 ，Yes sir。刚把周四送走，不知道是因为时间太短，还是变量太多，我们的身体都没有太大的变化。但在这三十天，我个人的体会是，如果你生活其他方面都比较健康，无论是喝少量无糖还是有糖饮料，短期内对身体都不会有太大影响。但相反，如果你想减肥，只是把有糖换无糖，而不控制其他变量。效果也微乎其微。当然，如果二选一，我还是会选无糖，因为糖还会腐蚀牙齿。做这期视频的初衷，我并不是想给大家创造焦虑，而想和大家一起学习一下无糖饮料到底是什么。它看上去是食品工业进步的产物，但其实它代表了一类食物——重度加工食品。很多这些食物看似无害，比如脱脂牛奶、低卡零食，但却让我们的食品环境变得复杂。激发了我们潜意识想吃更多的欲望。我们看似有了更多选择，并收获了快感，但实际上真正获利的只有那些大型的食品公司。那作为个人，我们该如何面对现在的食品环境呢？首先，我希望大家可以像 Joseph 一样，学会看标签，并可以辨别哪些是重度加工食品。我之前的这期视频有详细的攻略，大家可以去看看。第二，如果你现在生活中主要吃的都是重度加工食品，那么可以继续吃，但同时学习这些食品的成分。在这三十天的。挑战过程中，我最大的收获就是了解了各种代糖的知识。当你清楚他们是用什么东西做的，以及潜在危害后，就有可能减少他们的摄入量。第三，好好吃饭。我知道大家现在都没有时间做饭，包括我自己。如果你不希望和我一样每周都订健康餐的话，那我推荐大家至少每天的第一顿饭由自己来做，因为这样既便宜，还能控制至少三分之一的食物来源。我相信只要实践上面三点，或者任意一点。大家就可以慢慢的减少重度加工食品的摄入，而这件事儿，我个人认为要远远比探讨无糖饮料能否减肥更有价值。那今天视频到这里，咱们下期再见。So, how often do you drink、uh, diet pop? I probably drink an average of four a day. Four? <laughs>